从皆今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是十二生肖金兔、木兔、水兔、火兔、土兔的五行运势。在过去的十二年里。即使是属于同一生肖的人，也会有不同的五行：金、木、水、火、土，各自的属性不同，也创造了人们的性格差异，因此命运有很大的差异。兔子的人在人们的印象中大多温柔内向，对人有礼貌，在工作中积极进取，生活过得很好。金兔善于交际，追求卓越。五行占金的属兔之人，出生于癸卯年，金兔每隔六十年出现一次。近两个世纪中，金兔总共会出现四次，分别是1903年、1963年、2023年和2083年。其他年份按照轮回时间依次类推。金兔之人生性善良，性格开朗热情。散发着一种不可抵挡的亲和力，深深吸引着与他们交往的人，因此他们拥有很多朋友，有良好的人际关系。他们时常会产生一种孤独和落寞的感觉。良好的人际关系可以帮助他们摆脱这一情况。他们性格中有保守的一面，虽然不喜欢参与恶性竞争，但很容易与竞争心强、急功近利的人结为至交。此外，金兔之人普遍具有丰富的想象力，不甘于普通和平凡，渴望出众，追求卓越，并愿意为此付出努力。在工作方面，金兔之人是最适合以一心耕耘、不求收获来形容。即使心里有已经考虑成熟的庞大计划，也不急于付诸实施。在恋爱方面，金兔之人最显著的个性是一爱爱到底。他们通常表现的热情似火，而且积极主动，不太注意对方的感觉，有时甚至有些盲目和野蛮。然而，正是由于这种热情主动，他们往往能很轻松地取得成功。在经济方面，金兔之人天生懂得生财之道，因此不至于出现重大的经济困难。尽管如此，也要小心避免因为一些意外情况而导致破财。应尽量避免不必要的应酬和开销，尽量不要参与投机、赌博、借贷等活动。木兔聪明伶俐，颇有城府。出生于辛卯年的属兔之人，具有五行之中木的特性。六十年一个轮回。二十世纪，木兔只在一九五一年出现了一次；二十一世纪会出现两次，分别在二零一一年和二零七一年，其他年份依次类推。传统属相学认为，由于性格的原因，木兔之人在晚年时并不像其他人那样安享生活，而是想着做更多的事情，而且吉人自有天相。即使他们遇到了无法解决的困难，也总会有人愿意帮助他们。从表面上看，木兔之人天生聪明伶俐、活泼开朗，似乎很容易相处。但这一切其实都是假象。实际上，他们城府很深，鬼点子多，从来不愿意开诚布公地发表自己的意见，所以他人很难明白他们的真实想法。此外，木兔之人普遍自私自利，容易斤斤计较和耿耿于怀，即使是小事也不放过。因为这个原因，他们在处理问题的时候，难免出现不够公平的现象。因此，木兔之人一定要记住，不要太自私，要多为他人着想。他们很爱凑热闹，在冷清的环境中会觉得特别孤独，从而变得易怒，爱发脾气。在这种时候，木兔之人应该注意主动寻找安慰心灵的办法。在感情方面，木兔之人往往表现得十分执着，但他们的情绪极不稳定。如果得不到心中的真爱
，木兔之人就会长时间生活在痛苦的阴影之中。在人际关系方面，木兔之人一定要切记与人和睦相处，不到万不得已，不要与任何人发生争执。在经济方面，木兔之人一定要注意节约和压缩开销。因为他们的日常开销实在太大了，而且很多时候还是不必要的。此外，木兔之人可以尝试从事一些风险较小的投资，比方说买彩票。不过，切记不可参与大规模的赌博。水兔柔顺温和，适应力强。具有水命的属兔之人出生于乙卯年，水兔每隔六十年出现一次。最近两个世纪出现的时间分别是1915年、1975年、2035年和2095年，其余依次类推。水兔之人天性柔顺温和，因此人际关系较好，不会与他人产生较大的矛盾和冲突。他们坚韧不拔，适应能力极强，能够适应各种不同的环境，可以最大限度地发挥自己的才能。有人把他们的这种性格称之为“随遇而安”是有道理的，因为在大多数情况下，水兔之人为人处事较为被动消极，比较贪图享乐，喜欢安逸的生活，倾向于得过且过，不肯尽力而为。因此，他们如果想获得非凡的成就，就需要有人督促他们，不断鼓励他们追求上进。此外，他们天生容易信任和依赖他人。只有依赖着别人，他们才能意志坚定，否则很容易消沉和堕落。在事业方面，水兔之人的情绪对工作的影响非常大。他们在情绪低落的时候，一般都无法集中精力工作，不论做什么都很容易出错。由于情绪低落和不能顺利工作，他们自己也很容易莫名其妙的发脾气。与他人闹矛盾，进而导致失去升职、提干的机会。因此，水兔之人一定要注意调节和控制自己的情绪。大多数情况下，水兔之人在感情方面的运势平淡无奇，只是在偶然的时候才显得多姿多彩。因此，他们通常都有知音难遇的感触，恋人就更难遇到了。因此，渴望恋爱的水兔之人应该表现得更积极、热情一些；而正在恋爱或是已婚的水兔之人，应该时刻谨记，对爱人要宽容和忍让，尽量避免争吵。此外，水兔之人的感情很容易遭到欺骗，因为他们的温柔很容易被不怀好意的人利用。因此，水兔之人一定要加强提高观察和判断能力。以免受骗。在经济方面，水兔之人偶尔会遇到一些困境，但因为能得到他人的帮助，往往可以安然度过难关。而且，水兔之人还善于利用他人的资金为自己赚钱。在消费方面，水兔之人切记不要太过浪费，要养成良好的储蓄习惯。此外，在面对各种突发情况时，水兔之人能够在他人的协助下从容应对，并不会因此感到手足无措。火兔心胸宽广，眼光独到。属兔之人出生于丁卯年，就是五行战火的火兔。六十年一轮回，距离我们最近的火兔出生的年份分别是1927年、1987年、2047年。其他年份可依次类推。火兔之人是天生心胸宽广的人，对人宽容忍让，做事眼光独到，而且聪明，做事认真，很适合当领导。不过，他们常常留给他人一种骄傲自大的印象，因为他们野心很大，喜欢充当老大。生活在他们身边的人，总有一种沉重的被压迫感。在事业方面。火兔之人头脑清醒，但记忆力较差，需要做一些针对性的训练。另外，切记好好把握来之不易的机遇。如果遇到困难，要多请教他人，必定能顺利解决。在爱情方面，火兔之人的情绪极其不稳定，往往控制不住自己的情绪。
他们在心情不好时会向爱人发脾气，甚至会在言语上伤害对方。因此，在心中有怒火或者倾向发脾气的时候，火兔之人一定要尽量保持冷静，不要轻易向爱人发泄情绪，更不能伤害他们。在经济方面，火兔之人的运势并不是很好，极有可能遇到预料不到的困难。此时，火兔之人切记一定不能惊慌恐惧，手足无措，因为困难很快会过去的。此外，火兔之人切记不要突然的增加开销，以免造成经济困难。在有闲钱的时候，火兔之人可以考虑置办一些固定资产或者保值的东西。土兔，坦诚爽快，雄心勃勃。于己卯年出生的属兔之人。在五行中具有土的特性，土兔每隔六十年出现一次。例如，土兔在二十世纪出生的年份分别是：一九三九年、一九九九年；二十一世纪出现的时间是在二零五九年，其余年份按照轮回时间，以此类推。土兔之人天生坦率直爽，是一个值得深交之人。但他们言谈之间透露出一种粗鲁和缺乏情趣的气质，因此大部分人都对他们敬而远之，人际关系并不算好。他们性格要强，对工作兢兢业业，但自我要求很高。他们很注意细节，愿意从事比较繁琐的工作。不过，他们未必有很好的耐心，有时也会厌倦太复杂繁琐的工作。这时，土兔之人要进行适当调节，以免影响工作情绪。土兔之人在早年为了理想就背井离乡，到外创业。他们发誓一定要衣锦还乡。事实上，他们的确雄心勃勃，志在千里，不仅有创业的精神，也有创业的能力。不过，他们都有一个共同的缺点，就是欲望很强，心高气傲。最终往往会变得贪得无厌，不懂得急流勇退，结果最终未必能衣锦还乡。因此，土兔之人一定要切记，在适当的时间要收手，以便保留下已经到手的成就。此外，需要注意的是，土兔之男与土兔之女的性格差异比较大。土兔之男在公共场合里待人接物循规蹈矩，一丝不苟；但在个人空间里就显得比较随意了。而土兔之女堪称典型的淑女，她们温柔贤淑，很有女人味，很受大家的欢迎。但需要留意的是，她们很容易受人诱惑。总体来说，在经济方面，土兔之人缺乏理财的本领，为了避免遇到经济困难。因此，一定要注意勤俭节约。另外，切记不要轻易向外借份，也不要轻易借钱给别人，更不要参与赌博、投机等活动